Chris Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Hier ist die Frage, welche Arten der Hand, Handlungsvollmacht welche Arten der Handlungsvollmacht gibt es? Fragezeichen. Arten der Handlungsvollmacht. Nun, die Strukturzahl ist 3. Es gibt drei Arten der Handlungsvollmacht. Nämlich die General... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, kommt immer Handlungsvollmacht dahinter. Die Art... Handlungsvollmacht und die Spezialhandlungsvollmacht. Die Generalhandlungsvollmacht habe ich an anderer Stelle ausführlich erklärt, deswegen mache ich es hier mündlich. Sie berechtigt zu allen Rechtshandlungen, die im Rahmen des Handelsgewerbes üblich sind. Also die üblichen oder sagen wir alle üblichen Rechtshandlungen. Ja, Einkäufe tätigen, Verkäufe tätigen, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter entlassen und so weiter und so weiter. Ja, Belastung von Grundstücken, nein. Verkaufen von Grundstücken, nein. Aber die üblichen Rechtshandlungen im Rahmen des Handelsgewerbes das ist durch die Generalhandlungsvollmacht abgedeckt. Wie gesagt, es gibt andere Videos, wo die Grenzen sind, wo, wie der Umfang ist und so weiter. Die Arthandlungsvollmacht ist für eine bestimmte Art, Art von Geschäften. Ja, zum Beispiel das Kassieren oder das Einkaufen. Ja, diese Artvollmacht nennt man auch Teilvollmacht. Der darf alles, was im Rahmen dieser Art des Geschäftes anfällt. Ja, Art von Geschäft könnte zum Beispiel sein Einkaufsgeschäfte. Einkauf ja, oder viele andere Möglichkeiten hier. Und die Spezialvollmacht, das bezieht sich auf ein einzelnes Rechtsgeschäft. Der darf nur das... Und auch wirklich nur dieses spezielle Rechtsgeschäft tätigen. Und wenn das Rechtsgeschäft tät, getätigt ist, dann erlischt sie. Deswegen spricht man hier auch von einer Einzelvollmacht oder einer Sondervollmacht. Ja, also die ist wirklich dann abgelaufen, wenn dieses einzelne Rechtsgeschäft, das genau definiert sein muss, abgeschlossen ist. Während die anderen natürlich weiter bestehen. Ja? General und Art, Handlungsvollmacht bestehen weiter. Es kommen von dieser Art von Geschäften kommen neue Situationen, also darf man sie wieder tätigen. Und im Rahmen des Handelsgewerbes, das weitergeht, sowieso kommen neue Tätigkeiten. Die Spezialvollmacht erlischt, nachdem das passiert ist für das sie definiert war. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter dem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert.